Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda çok sorulan sorulardan bir tanesini cevaplamaya çalışacağız. Yasaklı ırklar konusu. Yasaklı ırklar konusu Türkiye'de kanunen yasaklı ırklar hangi pozisyonda, yaptırımları nedir, hangi ırklar yasaklı ve e, bu sistem içerisinde nasıl bir organizasyon yapılması lazım onlardan bahsedeceğim. Şimdi birincisi biliyorsunuz Türkiye'de 5199 sayılı bir e, hayvan refahı kanunu var. Bu kanun çerçevesinde maalesef e, başımıza çok dert olan bir madde var yasaklı ırklar. Yani yasaklı köpek ırkları konusu. Türkiye'de şu anda geçmişten gelen ve ara manipülasyona uğramış olan e, madde şu şekilde. Doga Argentino, Pitbull, Fila Brasilario ve Tosa Inu, e, Tosa ırkına sahip olan köpekler bu ırkın mensuplarının beslenmesi, gezdirilmesi, üretilmesi, satışı ve şova çıkartılması yani reklam aracı olarak kullanılması total olarak yasak. Ve maalesef bu maddeye bağlı olarak birçok olay yaşanıyor. Birçok insanın köpeklerine el konuluyor. Birçok hayvan sahibi ve köpek zor durumda kalıyor. Çünkü sistem şu şekilde eğer bu ırklardan birine mensupsa köpeğiniz ve gezinti esnasında kolluk kuvvetleri bile gelip veyahut da zabıta gelip size e, karne sorup köpeğiniz hakkında bilgi edinip eğer pitbull olduğuna veyahut da bu ırka mensup köp- ırklardan bir tanesi olduğuna karar verdiği takdirde de köpeğinize el koyabiliyor. E, 7900 küsur lira ceza kesebiliyor size ve köpeğinizi barınağa götürüyor. Barına- barınağa gittiği zaman da köpek bir Barınakta bir oda ya da kafes sistemi içerisine konuluyor ve hayatının sonuna kadar da orada kalması gerekiyor. Maalesef böyle kötü kurgulanmış bir e, yasa maddesine sahibiz. Bu tabii ki ne zaman oluşturuldu? Yaklaşık olarak 8 sene önce, ilk önce Pitbull, Doga Argentino, Tosa Inu ve Fila Brasilario şeklinde oluşturuldu. Daha sonrasında tabii ki insanlar ne yaptılar? Haklı olarak bu ırka mensup düzgün hayvan sahipleri, düzgün köpeklere sahip olan e, hayvan sahipleri köpeklerini melez olarak kaydettirmeye başladı ki e, bu yasaya takılmamak e, bazında buna bağlı olarak da ne oldu? Melez şeklinde geçince olaylar şekillenmeye başladı ve köpeğin melez olduğu gibi iddialar şekillenince yasaya şöyle bir ek madde konuldu. Bu ırkların melezleri de dahil edildi. Tabii ki melezler dediğiniz zaman olayın tamamen rengi değişti. Çünkü Pitbull'un genetiğinde olan birçok saf ırk da var. Bu ırklar da işin içerisine girmeye başladı. Şimdi son dönemde konuşulan maalesef Amerikan Staffordshire teriyelerin de bu grup içerisinde alınacağı gibi endişe verici haberlerde alıyoruz. Ben aynı zamanda Çevre Komisyonu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çevre Komisyonu'nda da bilirkişi olarak fikrim alındı. Üç kere görüş bildirdim Çevre Komisyonu'nda, Meclis Komisyonu'nda. Yasaklı ırk konusunun son derece manasız ve saçma bir kanun maddesi olduğu. Zaten şuradan anlıyoruz arkadaşlar, kanun maddesinin Türkiye'ye uygun hazırlanmadığı veya da maalesef birçok konuda yasa hazırlanırken dikkat edilmesi gereken şey aslında bu iş içerisinde olan insanlardan bilgi alınması, fikir edinilmesi ve yasaların sonradan oluşturulup veyahut da manipüle edilmesi gerekiyor. Ama maalesef bizde o şekilde olmuyor genellikle. Hayvan hakları yasası organize edilirken de bu maddenin oluşturulması tamamen başka bir ülkenin yasasından kopyalayıp yapıştırma sistemiyle şekillendi. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Çünkü Türkiye'de evet Doga Argentino ve Pitbull sıklıkla gözlemlenebilecek ırklardan biri ama Fila Brasilario ve Tosa Türkiye'de yok denecek kadar az. Hatta ben hiç Fila Brasilario ırkına denk gelmedim Türkiye'de zannetmiyorum da belki bir tane iki tane falan varsa ama mutlaka haberimiz olurdu. Bu ne demek? Türkiye'deki Pozisyona uygun hazırlanmış bir yasa değil. Başka bir ülkenin yasası ki İngiltere ve Yeni Zelanda'nın özellikle de İngiltere'nin eski yasasından kopyalanıp yapıştırılmış bir şey. Yani konuyla alakası olan kişilerin sadece başka ülkelerin aldığı önlemler neydi bu durumda deyip 
e, ve kendi ülkesindeki pozisyonu düşünmeden alıp kopyalayıp yapıştırdığı bir şey. Bunun ne gibi sıkıntısı var? Birincisi ülkemizde çok iyi karakterli, çok düzgün aileler tarafından, çok düzgün sahipler tarafından bakılan birçok pitbull var, birçok doga argentino var. Bunu hepimiz de biliyoruz. Bu neye sebebiyet veriyor? Bir şeyi illegal hale getirdiğiniz zaman ne oluyor? İnsanlar köpeklerini dışarıya çıkartmaktan korkar hale geliyorlar. İşte kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelme fikrinden korkuyorlar. Köpeklerine el konulması fikrinden korkuyorlar. İnanın para cezası insanlar için o kadar önemli değil. Yeter ki köpeğimiz elimizden alınmasın, barınaklara düşmesin gibi endişeleri var. Çok da haklılar bu konuda. O yüzden bir ırkın pitbull olduğu için, dog argentino olduğu için ya da bu yasaklı ırklar, adı geçen yasaklı ırklardan herhangi birine ait olduğu için yasaklanması aslında meclis komisyonunda bunu da belirttim. Tamamen ırkçı bir yaklaşımdır. Yani bir hayvanın pitbull olarak doğması, o hayvanın hayatının sonuna kadar hapis kalması sahipsiz kalması, insan manipülasyondan uzak kalması anlamına gelmemeli. Bu korkunç bir karar aslında düşündüğünüz zaman ki bildirdiğimiz görüşler hep yasaklıkların kaldırılması, kayıt altına alınması yönündeydi. Çünkü bu işi engellemenin niçin ırkları yasaklıyorlar? Çünkü bu ırklar geçmişte, günümüzde çok az ama geçmişte yoğundu bu dövüşlerde illegal köpek dövüşlerinde kullanılması nedeniyle ırk yasaklanması ve işte bu ırkların bazı kötü niyetli insanlar tarafından agresyona sevk edilmesi ve agresif şekilde yetiştirilmesi sonucunda yaşanan olaylara bağlı olarak bu ırkların yasaklanması durumu söz konusu oldu. Bunun çok kolay bir çözüm var. Bu ırka mensup köpeklerin kontrol altına alınması, üretiminin denetlenmesi, kişilerin mutlaka köpeklerini bildirme ve kayıt altına e, almaya izin vermesi yönünde bir Kanun çıkartıldığı takdirde bu problem zaten ortadan kalkacaktır. Eğer bir olay yaşanırsa da bu olayın hangi köpeğe ait olduğu ve kimin köpeği olduğu kolaylıkla tespit edilecektir. Ama Türkiye'de buna kısa yol çözümü oluşturuldu. Irkların yasaklanması şeklinde. Tabii ki hepimiz biliyoruz birçok insanın pitbullu var, doga argentinosu var ve bu iş çok fazla suistimale uğramaya başladı. Ne tip suistimaller? Örneğin bu ırka mensup köpeği olan biri ev sahibiyle kiracı, ev sahibiyle bir sıkıntı yaşıyor. Ev sahibi hemen bunu bir silah olarak kullanıyor. Kişiyi şikayet ediyor, köpeğinin yasaklı ırk olduğunu öğreniyor, birbirine akıl veriyorlar bu konuda ve veya da gıcık kaptığınız birine köpeğinden dolayı yakalıyorsunuz bu açığını, şikayet ediyorsunuz. E, kişiyi köpeğinden ayrı düşmesine, köpeğin e, zavallı hayvanın barınaklara düşmesine ki biliyoruz hepimiz istenildiği kadar iyi şartlar oluşturulmaya çalışıyor olursa olsun ki iyi şartlar ol oluşturulmuş bir barınak yok Türkiye'de. Barınağa düşmek bir köpek için korkunç bir şey. Yani toplama kampı gibi bir şey. Hele yasaklı ırksanız kafesinizin üstüne bir tane de kağıt yapıştırılıyor ve bu kağıtta 5199 e, gereğince bu ırk yasaklı ırktır ve e, hiç kimseye sahiplendirilmeyecek diye bir ibarede Kafesinin üstüne yapıştırılıyor ve hayvan ömrü boyunca hapis kalarak ve dediğim gibi köpekler sürü hayvanı en ihtiyaç duydukları şeyler insan manipülasyonu ve dirsek teması bundan uzak kalarak yaşamaya mahkum ediliyor. Zaten birçoğu orada yaşlanma fırsatı bile bulamadan hayatlarını yitiriyorlar. Dolayısıyla yasaklı ırklar konusu bizim için kanayan yaralardan bir tanesi. Kayıt altına alındığı takdirde gerekirse... Agres agresyon testleri uygulanarak bu köpeklerin e, kontrol altına alınması, sahiplerinin de kayıt altına alınması mümkün. E, yurt dışında bunun çözümü bu şekilde oluşturuluyor. E, mutlaka köpekler agresyon testine giriyorlar ve şöyle bir mantık olması gerekiyor. Sizin bir ırkı yasaklamanız ve toplamaya yönelik bir tavır takınmanız için ilk önce bunun altyapısını oluşturmanız gerekiyor. Yani rehabilitasyon merkezleri. Yurt dışında bu sistem böyle. Pitbull rehabilitasyon merkezleri var. Eğer bir pitbull suistimale uğratılıyorsa, agresyona itmek, dövüştürülmek falan gibi veya da işte kontrol üretime tabi tutulmak gibi bir şey uygulanıyorsa köpek kişinin elinden alınıyor, rehabilitasyon merkezine götürülüyor. Rehabilitasyon işleminden sonra eğer sahiplenilecek pozisyonda bir köpekse rehabilitasyonu tamamladıktan sonra bir aileye ya da bir kişiye sahiplendiriliyor. Ama bizde sistem... Bir kere altyapısı yok. Bu ırklara spesifik 
oluşturulmuş rehabilitasyon merkezleri yok. Her ne kadar barınaklarda rehabilitasyon merkezi yazsa da bir kere o ortamlarda bir hayvanın, bir canlının rehabilite edilme ihtimali yok. Ee, bir kafesin içerisinde 5 tane, 6 tane köpek ya da e, bir gezinti alanı içerisinde 30-40 tane köpeğin orada yemek için mücadele stresi, yatacak yer için mücadele stresi, içme suyu için mücadele stresi varken rehabilite olması gibi bir ihtimal kesinlikle söz konusu değil. O yüzden e, en büyük hedefimiz bu iki ay içerisinde çıkmasını beklediğimiz yeni hayvan hakları kararında kesinlikle yasaklı ırkların çıkartılması, kanun kapsamından çıkartılması ve ırkın yasaklanmasının engellenmesi. Zaten medya da bunu çok fazla destekliyor. İşte bir pitbull en ufak bir olay yaratsın. Ee, hemen gazetelerde, televizyonlarda haber, hemen haber ekipleri oraya koşuyor. Pitbulllar canavar gibi gösteriliyor. Ee, çok kötü görüntülerle karşılaşıyoruz. Abartılıyor olaylar. Halbuki işte burnumuzun dibinde savaş oluyor. Her gün bir sürü insan ölüyor. Trafik kazalarında bir sürü insan ölüyor. Bu kanıksanmış bir şeymiş gibi. Ee, herhangi bir pitbull ya da bir doga argentino bir olay yaptığında e, medya hemen bununla ilgilenip lanse ediyor. Bir de, bu da tabii ki insanların kafasında çok olumsuz düşünceler, çok negatif düşünceler şekillenmesine neden oluyor. Herkes biliyor mesela bu köpekler işte vahşi köpekler değil mi, insana saldıran köpekler değil mi diye e, insanların bilgisi olmadan fikri oluyor. Zaten klasik e, Türkiye'de yaşanan olgulardan bir tanesi bu. O nedenle aslında yasa şu anda yasa karşısında yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Gerçekten de kolluk kuvvetlerinin buna müdahale etme hakkı var. Eğer direnç gösterirseniz de e, sizi de mutlaka zaptı rapta e, alma hakları var. E, bu yasayı en hızlı şekilde çıkartılmasını istiyoruz ve yasaklıkları tekrar olarak anlatıyorum. Pitbull'lar biliyorsunuz e, zaten yasakları kapsamında en çok göze batan ırklardan bir tanesi pitbull'lar. Biliyorsunuz birçok renk varyetesinde olabiliyorlar. Pitbull videomuzda anlattık. Bunun haricinde Doga Argentino. Doga Argentino ile ilgili de videomuz var. Videolar arasında bulabilirsiniz. Aslında Doga Argentino zaten bu dövüş köpekleri sınıfına aslında hiç girmeyen bir köpek. Ama Arjantin kökenli olan Cordoba bölgesinden melezleme çalışmalarıyla Cordoba köpeğinden üretilmiş bir köpek Doga Argentino'da ama maalesef bu köpekte dahil edilmiş durumda. Fila Brazilario, Brezilya Mastifi zaten Türkiye'de yok ama yasaklı ırklar kapsamında ve bir diğer e, ırk da Tosa, Japanese Tosa. Bakın bu şunun gibi bir şey. Nasıl bizim milli köpeğimiz Kangalsa Tosa da Japonların milli köpeği. Her sene bizde nasıl Kangal festivalleri yapılıyor, Kangallar süsleniyorlar, geleneksel tasmalarını takıyorlar. Bunlar sergileniyor, işte birinciler, ikinciler, üçüncüler belirleniyor, ödüller dağıtılıyor. Tosa da Japonya'nın yerel aynı Kangal gibi önem verdikleri, her sene yarışmalar düzenlenip onların geleneksel kıyafetleri var. Ki biliyorsunuz Japonların seremonileri çok ünlüdür. Böyle bir ırk ama bu ırk Türkiye'de yasaklı ırklar kapsamına alınmış bir ırk. Yine Tosa Türkiye'de kolay kolay rastlayabileceğiniz bir ırk değil ama e, yasaklı ırklar kapsamının içerisinde. Bu ırklardan herhangi birine sahipseniz dediğim gibi dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle gezinti esnasında size önerim mutlaka bir küçük çanta, bisikletçi çantası olabilir, sırt çantası, bir free bag olabilir. Belinizle bağlı olsun. Mutlaka köpeğinizin karnesini yanınızda taşıyın. Ee, karne yanınızda olmak zorunda. Mutlaka bir ağızlık bez ya da kafes ağızlık olabilir. Mutlaka çantanızın içerisinde olsun. Önlemlerinizi tam olarak almanız gerekiyor. Ee, eğer köpeğiniz kısırsa, kısırlaştırdıysanız mutlaka aşı karnesine veteriner tarafından işletilmiş olsun. Ve mümkün olduğunca bu köpeklerle gövde gösterisine yönelik egzersizler yapmamaya çalışın. Özellikle işte parklarda e, pitbulllara çok yapılan işte lastiği ağaca asıp köpeği de oraya asmak falan gibi. Evet köpekler bu tip egzersizlerden bu köpekler çok hoşlanıyorlar ama görsel olarak insanların dikkatini çekiyor ve şikayet edilme ihtimallerini arttırıyor. O yüzden mümkün olduğunca uyumlu bir görsel algı çizmek gerekiyor ki kimsenin dikkatini çekmeyin. Başınıza kötü olaylar gelmesin. E, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yasaklıkları kaldırmak konusunda ama bir takım itişmelerden, çekişmelerden dolayı başka ırkların da bu işin içerisine girmesinden bile endişe duyuyoruz. 
e, köpeksever e, insanlar olarak. O yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Hatta e, bu yasaklı ırklar kanundan sonra başımıza ne geldi? Şimdi Türk Hava Yolları yasaklı ırkları zaten taşımıyor. Bunun haricinde Doberman ve Rottweiler ki yasaklı ırklara dahil olmadığı halde bu ırkların da e, taşınmasını yasaklıyor. Yani taşımıyor bünyesinde. Böyle problemler de yaşıyoruz ve bunun artma ihtimalinden korkuyoruz. O yüzden eğer yasaklı ırklara mensup bir köpeğiniz varsa köpeğinizi mutlaka eğitin, iyi örnek davranışlar göstersin ki insanlar ne kadar hatalı düşündüklerini anlayabilsinler ve mümkün olduğunca köpeğinizi sosyal yetiştirin ki e, agresif yapılanması olmasın köpeğin ve de merdiven altı üreticileri rastlıyorsanız, merdiven altı üretimlere rastlıyorsanız e, bunları mutlaka bildirin. Çünkü en büyük problem işte buradan köken alıyor. Merdiven altı üretimler ve kontrolsüz üretimler dolayısıyla bu hayvanlar bu kadar kötü şöhrete sahip sahip oldular. Ve tabii ki herhangi bu ırka mensup bir köpeği agresyona itmeye çalışan, dövüşlere itmeye çalışan, suistimale itmeye çalışan insanlar olursa da onları da mutlaka şikayet etmeniz gerekiyor ki bu tip örnekleri e, eleyelim ve bu kötü şöhretten kurtaralım bu hayvanları. Ama yasaklı ırklar konusu çok sıkıntılı bir konu. E, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum ki bu yasaklı ırklar e, maddesini kaldırabilelim. Herkes köpeğiyle birlikte rahat ve mutlu bir şekilde hayatının sonuna kadar beraber geçirebilsin.